Para mim existe uma moeda universal para nós todos os seres humanos. Você poderia dizer que hoje era o dólar, mas eu acho que existe algo ainda mais unânime. Aí você poderia dizer que é o ouro. Ele seria inclusive aceito em outros momentos da história, como em Roma ou na China Antiga, mas certas sociedades não davam tanta importância assim para ele como moeda. Astecas, maias, incas conheciam o ouro, trabalhavam com ele, mas tinham ele como material sagrado e não usavam ele como moeda. Usavam cacau, é, jade ou algumas penas com esse intuito. Tem outra coisa muito mais universal e muito mais importante, pelo menos do ponto de vista pessoal, o tema. Tem uma certa liberdade poética no que eu estou falando, é óbvio, e a maioria dos economistas não vai classificar o tempo como uma moeda. Mas a maioria dos humanos, em qualquer lugar do espaço da história, trocou seu tempo por uma mercadoria ou um serviço. E do ponto de vista pessoal, é uma analogia que ajuda demais a gente a mostrar o que realmente importa na vida. Em Caravelas, eu entrevistei um casal que, assim como muitos outros que eu já entrevistei aqui, resolveu lidar melhor com o seu tempo. E como vocês se conheceram? Ei, caramba, olha, primeiro, data a gente não sabe. Mais de 20 anos, com certeza, porque só juntos a gente já tem 20 anos. Juntos temos 20 anos. E agora era assim, eu morava em Ilhéus, era comerciante em Ilhéus, Carlinha veio de Tabuna e a gente se cruzava. Amigos em comum. Amigos em comum, Tínhamos amigos em comum. Aí nas festas e tal, um olhava assim, o outro olhava <risos> também. Esse olhar foi ficando mais intenso. Ficando mais sério, foi ficando, ficando, ela me enrolou. É? <risos> Aí estamos aí há mais de 20 anos, uma parceria maravilhosa, a gente vive muito bem. Muito você, bem. você é de Brasília e Isso. você é de... Eu sou de Ilhéus, é. nasci em Itabuna, mas... Itabuna é perto de Ilhéus? É, 20 quilômetros, 20 quilômetros. Entre 20 km. e 30 quilômetros. Mas eu tenho mais tempo de Ilhéus, eu digo que eu sou Ilhéus, me considero. Eu tenho mais tempo de Ilhéus do que de Itabuna. É. Vamos conhecer o barco então por dentro. <risos> Que casinha bacana. É bem casinha, né? Filó. Nossa, uma planta aí, meu. E ela não precisa muita luz. Não, não precisa. Ela gosta desse cantinho, ela fica melhor aqui. Pô, tem uma botar as redinhas ali também, as tá redinhas, vendo? As redinhas, é, algumas aqui. Aqui é pra poder, é aberto, eu adaptei com essas redinhas, então durante o bordo. Tanto aqui como aqui também. É só fechar aqui, aí vai de boa. Mas os copos são de vidro? Não. Ah, quem convenceu quem a ir morar no mar? Ah, isso aí é fácil de responder. É. Eu tô ligado ao mar, apesar de Brasília, eu tô ligado ao mar desde criança. Não sei lhe dizer quando, mas sempre me fascinou. A minha família tinha casa de praia em Ilhéus. E a gente sempre vinha... Que a gente ah, chama... Tem uma ligação com Ilhéus bem grande. Bem grande, é. Eu era moleque, pré-adolescente. E vinha pra surfar, pescar, nadar. Era uma brincadeira assim. E eu sempre sabia que, soube que Brasília é um lugar maravilhoso para se nascer, para se, para estudar, para se adquirir uma profissão, mas o viver, o dia a dia, a rotina, eu não me encaixava ali. E eu já olhava outros horizontes. Eu, eu tinha uma vida louca, né? Eu era do mundo corporativo, então eu, não, não, eu tinha um veleiro em Ilhéus, que ficava no Yacht Club Ilhéus, esse veleiro chegou a passar três anos em terra. Sem eu ter um final de semana com possibilidade de descer. Dois. Embora foi numa fase de nossa vida que a gente tinha o barco, mas a gente não tinha, tinha muito tempo. tempo. Hum. Tava no auge profissional e não, não tinha. Vendi, vendi para um francês. Ele mora a bordo, que só é. que ele não sabe velejar. Ele tá lá há três, quatro anos dentro do barco, <risos> sem sair do lugar. Ele é, ele é os... <risos> sem sair do lugar. <risos> Todos nós nascemos com algum tempo. A gente não sabe quanto. Uns um pouco, outros um pouco mais, mas ele acaba meio que igualmente para todos. Se você tem algum outro tipo de recurso, como dinheiro, talvez você consiga estender ele um pouquinho, mas dependendo do caso, não muito. Pode ser também que na busca por outro recurso, como dinheiro, você gaste mais da metade do tempo que você tem aqui na Terra fazendo coisas que você não gosta. É meio óbvio, mas um monte de coisas, às vezes mais urgentes, às vezes, bem fúteis, fazem a gente olhar para o outro lado. Uh, e você, como é que foi começar a velejar? Assim? Você já, como é que você começou? É, eu comecei, acho que foi com, contigo, foi, foi com um amigo nosso é, em comum, o Marcelo, Marcelo Tavares, lá de Deus. Ele tem um hobbycat, 
Aí a gente saía pra velejar, às vezes, quando não era com ele, antes até mesmo a gente começava a velejar. É, é porque a gente ficava, então ele. às vezes o meu barco tava ocupado e tal, ela saía com, com os amigos. Aí eu saía, e a gente, é, Mas eu, a gente passeava junto eu, pelo mar, né? Eu, eu, uma amiga, outro, assim. uma amiga irmã, a gente saía velejando. E detalhe, eu saía, ia pra alto mar sem saber nadar. Aí ela não sabia nadar, cara, não sabia nadar. É bom saber. Aí foi pra academia aprender a nadar, porque senão ia confiar demais no peão, né? Pelo menos, pelo menos o suficiente pra curtir aqui. Sim, né? sim, sim. Agora, o meu começo foi com um laser alugado em Porto Seguro. Eu era molecote mesmo, não sei lhe dizer exatamente a idade. Aí, quando eu tinha um rapaz ali numa enseada, numa praia, e ele alugava o laser, aí eu falei assim, moço, eu quero alugar o laser. Aí ele falou assim, e você sabe velejar? E eu sei, eu, 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 sou, eu sou velejador, eu sei. <risos> aí ele armou esse laser e eu saí. Cara, e o poder que me deu quando eu vi que eu podia ir e que eu poderia voltar, aí, aí eu me senti o maior homem da Terra <risos> e não queria outra coisa mais na vida. E ali o bichinho me mordeu e não teve jeito. E, e pra você, como foi sentir hum. velejar? Você gostou de cara? Você foi... Gostei. Hum. Apesar, até hoje, né? Eu não gosto muito, por isso que eu disse que uma das condições de me molhar a bordo era não ter regata, porque eu não gosto de adernar. Ah, ah, é... Aderna ali, começa a entrar água, é... aí eu, ai não, aí dá aquele friozinho. Mas eu sempre gostei, apesar de não saber nadar, ia no hobbycat, brincava, no day sailor também, eu comandava, começando a aprender um pouco, vou mais ou menos, mas eu, foi de cara, assim. Ela fez, o, que... ela fez o curso também, se habilitou, Isso, é habilitada pela raiz. Marinha, ela é a Raiz, eu sou mestre, e tem que ter os dois a bordo sabendo o que tá fazendo, né? E vou aqui... praticar um pouco para depois tirar de mestre. É, e eu vou para capitão, <risos> se Deus quiser, tô estudando. Aqui é a família, minha mãe, aqui é minha mãe, aqui são os pais do Sérgio, com a irmã, a sobrinha, o filho do Sérgio, o Vital. Aqui é um tio muito querido que infelizmente já se foi. E aqui é minha nega, minha irmã, amiga. Ah, <risos> nossa. nossa nega, <risos> muito querida. Fotos de amigos, a mesa de navegação. Aqui onde a gente toma. Oh, desculpa, a mesa de refeição. A gente monta aqui, a gente toma nosso café, almoço, às vezes lá fora. Aqui. Aqui eu tenho um freezer. Pô, oh, que beleza, hein? Aqui é que fica o nosso freezer. É um freezerzinho, acho que é 30 litros, né, Serginho? É. Ah, a geladeira, o espaço é pequeno, né? Então aqui a gente... Vai congela bem? Congela bem. Ele aqui, ele, ele é quadribando, ele é 110, 220, 12, 24 volts. Pô, oh, que beleza. Ele é tranquilo. E aí vocês dormem aí, ó? Aqui é bem de polpa. Eu prefiro a de, a de polpa, né? Serginho gosta de polpa por causa da vigia, mas já me acostumei, já me adaptei. Aqui, banheiro, nosso banheirinho, ele é legal, ele é alto, dá pra você tomar banho em pé, chuveiro. Bem legal aqui, o banheiro. Aqui, um vaso. Isso aqui foi o que fiz, essa plotagem. Ah, o papel de parede aí, né? Papel de parede, é resistente, já tá aqui plotado, já vai fazer três anos. É, tem papel de parede de banheiro de mesmo. De banheiro tem. Ele é lavável, ele é tranquilo, lava o banheiro, limpa, ele tá aqui há três anos, tá durando. Eu que eu já troco. Aqui a cozinha. A cozinha, também, plotei. Quem é que cozinha mais? O Sérgio. <risos> Nossa geladeira. Aqui, Sim, mais ou menos tá um buraco, grande. a geladeira. Armários, né? Material de limpeza, panelas. Aqui tem algumas coisas. Essa adega. Ah, eu vi umas rolhas ali, ah, ali assim, é. ó. Por mim, eu tirava esse, esse aqui. Meu sonho de consumo, botar uma geladeira aqui, um frigobar. <risos> e fazer. Mais embaixo eu tenho alguns equipamentos. E a cabine de popa, que é, acaba virando uma... O salão de jogos. É uma cama king, praticamente. O espaço aí. Como foi a decisão de vocês de ir morar a bordo? No mundo louco que eu vivia, eu era aquele cara que tinha meta para bater, prazo para cumprir, relatório para entregar. E então veio a pandemia. E nós ficamos trancados dentro de um, de um apartamento, um apartamento muito bom, de frente para o mar. E isso acabava que me torturava, porque eu olhava para o mar e a gente não podia nem descer no elevador, né, no auge da pandemia. E aí, um belo dia, eu assistindo o YouTube, o YouTube me sugeriu um cara que não sei se você conhece, 
a bordo num Brutus. <risos> e aí eu já sabia que a minha vida era no mar, mas eu não sabia como. Eu já tinha consumido toda a literatura existente, Família Schurman, Mirklink e, e por aí vai. E era apaixonado por isso, mas quando eu vi o morar a bordo, eu vi que existia outras pessoas morando a bordo e que a comunidade era grande, eu falei, pronto, é isso aí que eu quero. Então tem muita culpa tua aí também. Né? <risos> e, e como é que foi o processo assim, Cid? Bem, aí nessa que nós estávamos enclausurados no apartamento, ela deu a ideia, nós temos um grande amigo que tem uma casa de praia num condomínio lá próximo, e ela falou, Serginho, por que, que a gente não vai lá para casa da praia? Pelo menos a gente respira, a gente pisa na grama, a gente pode ir na praia. E passamos alguns Eu bons meses lá. E nisso a gente maratonando, vendo tudo que estava para trás do hashtag sal e, e já planejando, e já começamos a busca por um barco para comprar. E já planejando também a, o meu desligamento da empresa que eu prestava serviço. Aí nós encontramos o Zero Bala, que é um Fast 360, estava lá no Aratu Yacht Club lá em Salvador. O ex-proprietário dele começou a reforma do barco, então ele estava bem, bem cuidadinho por dentro, verniz, estava lindo o barco. Agora o barco não se saía da vaga há sete anos. O proprietário teve um problema de saúde e quando ele viu que realmente ele não ia conseguir concluir, ele optou por vender o barco. Corri, fui na frente, paguei o barco e começamos essa, essa via cruzes aí até chegarmos hoje aqui no Zero Bala. E foi a pandemia, teve algum... Alguma influência para acelerar esse processo? Assim, ou... Sim. Quando a gente ficou enclausurado, eu continuei trabalhando de uma forma online. Sim. Aí estava tudo dando certo, só que aquele meu ritmo, aquela dinâmica louca que tínhamos, de repente ela freou. E isso foi, um, foi abrupto para mim. É, minha, eu ainda estava muito acelerado para parar daquela forma. E aí a gente trabalhando online, eu gostei. Eu senti o gostinho. E até que um certo momento as coisas foram querendo abrir e a empresa falou, olha, vamos voltar para as reuniões presenciais, vamos voltar para o campo. E aí eu vi que eu já não conseguiria mais. Tava já não tinha mais gente. Muita gente saiu do Muito. mercado de trabalho nessa hora. Assim. Pois é, pois é. Aí, como a gente trabalhou muito durante muito tempo, é, a gente conseguiu montar um, um esquema, um aluguelzinho aqui, uma coisinha ali, que eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, Carlinha, se nós baixarmos a nossa... nossa é, não vou dizer padrão de vida, não é isso, pelo contrário, nosso padrão até melhorou né, em qualidade. Hum. Mas se a gente diminuir a nossa despesa com a nossa receita, é mais do que o suficiente. E foi isso que a gente Quanto fez. Quanto mais você ganha, mais você gasta. Né? É. É então, a gente, para se sentir bem, eu vejo que a gente precisa assim, ó, vestir um personagem, uhum. sabe? Uhum. Tipo, ah, eu sou empresário, e o que esse empresário precisa? Ter um carro bom, é. 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 ele não vai no restaurante comum, uh -huh. comida em casa. Isso. Mas quando a gente veste o personagem do cara que tá curtindo a vida num veleiro, Tal, é. a gente fica satisfeito com o que a gente é Aham. com o menos. E como é libertador. Sim. É. Não é? Nossa! Cara, eu, eu, não, eu não consigo enxergar mais é, o Sérgio, a Carlinha, é, naquela vida anterior. Eu não consigo. Fechava o dia 31 daquele mês. Bateu a meta? Ótimo. Nossa, tapinha nas costas. Legal, você era remunerado por isso. Só que no dia 1 nascia o outro achei. leão. É, já vinha lá. Aí, gente, eu não vou matar essa, esse bando de leão Tinha nunca. Não vai respirar. acabar nunca. Não, e o esforço para você conseguir alguma coisa é óbvio. É até meio que parte da natureza. Assim, existe. É. Né? Só que, por cara, eu quero, por exemplo, assim, eu estou trabalhando, quero dinheiro para X. Sim. Cada um tem a sua. Mas para conseguir tal coisa e tal, né? Só que às vezes a gente vai criando uma meta artificial, assim, que não... É. Na vida, não é só no mercado corporativo, mas às vezes a gente vai criando umas coisas que a gente nem sabe o que vai fazer com aquilo. Talvez se a gente vivesse pra sempre, não tivesse essa preocupação. A gente teria outras. <risos> Há quem fale que seres humanos podem viver indefinidamente, sem morrer de velhice e um futuro razoavelmente próximo. Isso aí eu gostaria de ver. É uma promessa considerável. Seria talvez a maior mudança na natureza humana que já existiu em seres humanos ou até mesmo antes disso. Porque o medo da morte, ele tem um efeito muito importante na gente, mesmo que a gente não pense o tempo inteiro nisso. Pra que ter pressa em concluir um estudo ou acumular patrimônio? Ou, por outro lado, morrer em um acidente significaria perder infinitos anos, não 60, 40 ou 20 anos. Teríamos muito, muito a perder num pulo de paraquedas, num banho de cachoeira, ou uma voltinha de moto em São Paulo. Eu arrisco dizer que seríamos muito mais medrosos, muito menos ambiciosos, com medo de tudo que nos rodeia. 
Ter muito a perder costuma gerar isso nas pessoas. Se seria melhor ou pior, eu não sei. Mas seria muito diferente, em níveis que são até difíceis de imaginar. Tô com um problema de refrigeração no motor. Sim. Aí você vai descobrir qual é o problema, você vê que aquela pecinha tá com defeito, você substitui, troca, regula de novo. Ô, oh, meta batida! Sim, 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 sim. É muito importante usar da melhor forma possível o seu tempo aqui na Terra. Isso não necessariamente quer dizer uma vida só de lazer, pode ser. De repente você trabalhou uma vida inteira e se aposentou agora, e isso é muito certo e justo. Eu aqui no Balanço trabalho muitas horas por dia para fazer um episódio. E não é só gravar. Gravar é o que menos eu trabalho, mas editar, criar roteiros, pesquisar novas pautas, checar o que eu tô falando para ver se é verdade, administrar as redes, cuidar do barco, cuidar do equipamento, que é um custo paralelo ao de cuidar do barco. Tudo isso custa muito tempo e dinheiro também. O hashtag sal só é possível porque mais de mil pessoas ajudam o canal com alguma quantia por mês, o que é importantíssimo. E eu só consigo fazer isso por causa da ajuda de vocês. Se você puder, quiser e acha que o meu trabalho merece e que ele é importante para você, para outras pessoas ou para a vela como um todo no Brasil, é só usar esse link que aparece na tela e, ou você pode também clicar nele na descrição e usar o site do Apoia-se, que é super seguro, a gente usa ele há mais de oito anos sem problemas. Muito, muito obrigado. Agora, o que é difícil para a gente é abandonar um porto. Porque não hum. tem como, onde a gente chega. É uma amizade sincera, uma amizade desinteressada. Sim. E você levantar a âncora desse porto e seguir, embora saibamos que lá na frente novos amigos surgirão, novas pessoas vão, entram no, no círculo da nossa vida. Mas sair daquele porto sempre foi... foi machuca. É, abandonar Campinho ali na Península de Maraú, cara, eu chorei. Tu vai passar um ano lá dentro. Isso, né? <risos> Pô, aqui, né, eu esperava passar uns 15 dias, eu já tô há dois, dois meses. meses. <risos> Esse é um Fast 360. A fabricação dele ele foi lançada em... É, ele veio ao mar em 1995, não é isso, Carlinha? É isso. É, 95, foi um dos últimos Fast. Eu não tenho qual foi o número dele, mas desconfiamos que ele foi o último Fast 360 a ser fabricado pela Fast Yachts. Uh, ele, de origem, ele é um barco de regata, embora o classifiquem como um Fast Cruiser, e muitos contestam isso porque não existe, ou é cruzeiro ou é regateiro, né? Não sei, mas perde-se um pouco de conforto para poder se ter velocidade, né? Aquele jogo de ganha-ganha. Bem, aí fizemos algumas adaptações, onde eu fiz essa praiazinha, que eu chamo que é o salão de festa do Zero Bala, porque aqui nós temos a churrasqueira, que sai daqui debaixo do banco, <risos> Aqui a gente coloca uma tábua de carne e aqui é o comando do churrasquinho. <risos> o nosso botinho de apoio, que eu digo que é o carro da firma. Ele é esse rígido, né? É o rígido, muito bom, cara. É. Resistente, pensa, falta de preocupação, é isso daí. E o que eu menos quero é preocupação. Todo o comando do barco aqui são os meus eletrônicos. Chat plotter, estação de vento. Aqui eu tenho um fish finder, me diz os peixes, mas a minha principal função é a, a profundidade, que aqui eu não teria. E uma caixinha estanque, que vai o celular com o Naviônix, onde a gente confirma tudo aqui. Então, nesta posição aqui, a gente tem todo o controle do bar. Aqui no Avante, na secretaria, a gente isa mestra, abre genoa, isso genoa, desce, faz os risos com os stoppers ali, bem tranquilo. Infelizmente, esse barco nós não conseguimos velejar com a capota fechada. Precisamos abrir a capota por causa da escota da mestra. Então, tem que passar aqui. Já estudamos isso, mas não tem, não tem solução. Eu acho que essa coisa de não ter... É, pressa, por exemplo, eu tenho eu trabalho pra caramba e pô, uhum. eu, hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer e tal, assim, mas pelo menos de não é, ter pressa de onde vai estar em um lugar específico é uma coisa muito boa cara, a gente tem uma liberdade tão grande nós não temos, nós não temos horário nem pra comer, a gente tem, tem obrigações, o barco o, o Zero Bala é um, é um membro da família que exige cuidados, né sim, sim. então tem coisas que são inadiáveis né? mas se tiver com vontade todo dia domingo. É, eu acho que aqui é o tempo do relógio ele realmente tem menos importância. Uhum. Mas aí tem outros tempos, tipo o tempo da maré. Sim. 
tipo, que aí é um outro tempo não negociável, dependendo sim. de onde você tá, né? Tipo, sim, às, sim, às vezes sim. você não, não sai ou não, não desembarca com bote, sim. dependendo da época, né? Então, e essas comunidades, assim, de pescadores, tem muito isso. Às vezes o tempo do relógio não é tão... O tempo da maré, por exemplo, é mais importante. Eles sim. seguem mais o tempo da lua é. do que o tempo do sol. Porque no mundo deles é mais relevante, né? É, é. Temos um passadiço bem largo, né? É confortável. Mais um carro da firma, que adora <risos> se divertir. Stand-up, caiaque. Você identifica bem quem mora a bordo quando você vê essas bombonas. Oh, que legal essa... Aqui, ó. Essa... Isso. É... Essa proteção para chuva e então, tal. Então, isso aqui foi nós que colocamos. Antes tinha aquela de lona que não, não ficava legal, nem esteticamente, nem funcionalmente. Se a água não chega na Guaiúta, não tem por que vazar. Aí a gente conseguiu eliminar 99% da entrada de água do Zero Bala aí. Temos a balsa de salvatagem que é para quatro pessoas. É, nosso guincho elétrico, a nossa âncora é a mesma do balanço. É, quando eu vi que você instalou ela no balanço, eu fui estudar a âncora e realmente é de confiança. É maravilhosa essa rótula. Temos duas, inclusive. Quem tem uma só pode ficar sem nenhuma, né? O pau de spinnaker. E tá, o zero bala tá prontinho, cara. Show, cara. Aí é diesel, você guarda a água também. Aqui é diesel. Aqui é diesel. Porque a gente tá preparado pra... Estamos descendo pra Angra. Aí lá em Ilhéus eu já abasteci. O motor é muito econômico. Nós temos um voo e em média são 2 litros por hora em velocidade de cruzeiro. Só aqui 30 litros cada bujão. Só aqui eu tenho 120 litros. Mais 80 litros no tanque. Então dá pra gente chegar no Rio de Janeiro se a gente fosse só motorando, né? Mas pretendemos ir velejando. O que mudou em vocês depois de morar a bordo? Pouca coisa, vamos dizer. Porque em terra pra bordo, diferença pouca. Vamos fazer assim, eu vou te definir e você vai me definir. Tá bom. Carlinha já é uma pessoa simples, de hábito simples, nunca foi é, de muitas vaidades e tal. E então viver a bordo meio que corro corroborou com isso, é meio que confirmou mesmo. E como é que o que, que mudou para mim? Ah, é, mudou completamente, ficou bem mais tranquilo, mais liberto. Então as insônias que tinha hoje em dia já não tem mais. Era mesmo, eu dormia muito mal. É, sofria muito. E aqui para ele tá, é paz, é o que faltava. Era o que faltava. Era paz. Se vocês, por algum motivo ou outro, tivessem que voltar para a Terra, hum. o que, que vocês perderiam? Eu paz, essa tranquilidade, esse silêncio, né? Eu diria que, quanto ao uso, há dois tipos de tempo. Aquele que você vive, que serve para fazer algo que realmente importa a você. Se divertir, amar, conhecer lugares e coisas novas, sentir coisas ou até mesmo trabalhar em alguma coisa que realmente você acredita, que deixa um legado na sua vida. Acho que é importante, na verdade, o um equilíbrio dessas coisas todas. Gastar em uma só não parece ser uma vida plena para ninguém. O outro tipo de tempo é aquele que você gasta para sobreviver. Se você vivesse no Paleolítico, seria procurando água ou caçando. Mas hoje, para a maioria, é alguma atividade que te traga o mais fundível dos recursos, dinheiro. Se você consegue ganhar dinheiro com algo que realmente gosta, parabéns, você faz parte de uma pequena minoria. São muito poucos. É claro que na pesquisa da sua empresa não vai parecer que é a maioria, mas não é. Se você quiser desnudar a verdade, é só imaginar alguém que ganha na Mega Sena. Ela iria continuar trabalhando na mesma coisa? Se disser que sim, bom, ela realmente gosta do que faz. E mesmo assim, eu que me enquadro nesse pequeno grupo, tive essa sorte na vida, às vezes fico bem cansado de fazer isso e quero um pouco fazer outra coisa ou descansar, é óbvio. Eu acho que a maior parte de nós consegue viver no máximo 10% dos dias fazendo coisas que realmente gosta. E olha lá. Esse tempo gasto por necessidade e não por prazer é um fato da vida. Não sei se tem solução, nem sei se é saudável que fosse diferente. Talvez não daríamos o devido valor ou não sentiríamos prazer a cada conquista se tudo viesse a nós sem esforço. Mas é importante pensar sobre isso. Talvez a coisa mais importante que alguém deveria pensar. Quando você faz algo por alguém, está doando vida, tempo de vida para essa pessoa, do pouco que a gente tem. 
muitas vezes vale a pena, muitas vezes você poderia usar esse tempo para fazer mais ou ser mais feliz, estudar, trabalhar, ser alguém melhor. São escolhas que não são fáceis, não são mesmo. O tempo é finito, é escasso e conseguir gastar ele onde ele realmente vale a pena talvez seja o grande segredo de uma vida bem vivida. Fico muito feliz que você assistiu até aqui, espero que você tenha gostado do episódio. A gente se vê no próximo domingo às 10 da manhã, ou então no grupo do Telegram, se você for um apoiador. E se você não for ainda, pense com carinho em deixar qualquer coisa lá no Apoia-se, nesse link que aparece aqui na descrição. Ajuda demais a gente fazer o que faz aqui, tá bom? Até mais!